entrée du port spatial de l'Europe. Juste derrière, 600 km entre forêt vierge et océan réservé au spatial. Rampe de lancement de toutes les fusées aériennes, site d'essais spectaculaire comme ce test au sol d'un booster d'Ariane 5. Au total, l'espace a généré un tiers des emplois en Guyane. Pourtant, ce territoire au nord du Brésil possède une histoire avant le spatial, une histoire de bagne surtout. Dreyfus, Papillon, Seznec, tous ces bagnards célèbres étaient ici sur ces îles à quelques kilomètres des côtes. Mais la Guyane, c'est avant tout la cohabitation de nombreuses ethnies, des ethnies qui ne se mélangent guère. Il y a les Indiens dans des habitations précaires, les Européens heureux de recevoir prime chaleur et prime moustique, et puis il y a les bidonvilles. Leurs habitants, des réfugiés d'Haïti, du Suriname ou du Brésil, sont venus pour trouver du travail sur les grands chantiers pour Ariane 5. Mais aujourd'hui, ces chantiers sont finis. Du coup, chômeurs et clandestins s'accumulent dans cette Guyane deux fois grande comme la Suisse, mais qui ne compte que 150 000 habitants. La Guyane, un territoire français qui a les yeux dans les étoiles, mais des problèmes encore très terre à terre.